বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দীর্ঘ 42 বছর পর বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধ অপরাধী বিচারের রায় কার্যকর হয় এবারে বিজয় দিবস একটু ভিন্ন মাত্রায় পালন করা হচ্ছে সর্বত্র তারই সাথে সাথে বার্মিংহামে বাঙালিরাও একসাথে পালন করলো দিনটি বিস্তারিত দেখুন আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ সুমনের রিপোর্টে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খুটি খুটি বাঙালিদের সাথে গ্রিনিশ মান সময় অনুযায়ী দশটা একত্রিশ মিনিটে বার্মিংহামের বাঙালিরা একসাথে গেয়ে উঠলেন আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি বিশ্ব রেকর্ডের সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এ এক নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছে বললেন বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর মাইক লেডি Uh, members of the Bangladeshi community who are residents in Birmingham uh, were outside the council house as we raised the flag, the Bangladeshi flag, and sang the national anthem. They were part of a worldwide uh, congregation of millions doing exactly the same, uh, raising the flag, singing the national anthem, all at the same time throughout the whole of the world. This year, it's enjoyable with my colleagues of Birmingham and the Lord Mayor and the Lord Mayor is raising the flag uh, soon after uh, um, 10.30 and we really enjoyed it and I hope everywhere in the world the same way it was actually followed. Shumbar, Birmingham City Council House, Bangladesh, Bialishtamo, Mohan Bijay Diva Shupolake, Shondani Art and Cultural Group, Uddhuge, Jatiyo Potaka, Uttolan Kora Hoi. পতাকা উত্তোলনকালে বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর মাইক লেডি লেডি মেয়রেস কাউন্সিলর জিয়াউল ইসলাম স্পিরিট অফ সেভেন্টি ওয়ানের সভাপতি জুনেদ আহমদ সন্ধানে আর্ট অ্যান্ড কালচারাল গ্রুপের সদস্য সহ কমিউনিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন পরে সিটি লর্ড মেয়র ও আগত অতিথিদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের বিয়াল্লিশতম বিজয় দিবসের কেক কাটা হয় দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর পরে বাংলাদেশে প্রথম যুদ্ধ অপরাধীর রায় কার্যকর হওয়ায় এবারে বিজয় দিবস একটু ভিন্ন মাত্রা পালন করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন আগত অতিথিবৃন্দ বার্মিংহাম থেকে আব্দুল আহাসুমন চ্যানেল আই সেফ বাংলাদেশ স্কন থপ শাখার উদ্যোগে স্থানীয় এক হলে কাদের মোল্লার ফাঁসির প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় রিপোর্ট করছেন শেখ মোহাম্মদ লাইক মিয়া কাদের মোল্লার ফাঁসির প্রতিবাদে সেই বাংলাদেশ স্কান্তপ শাখার উদ্যোগে গত পনেরোই ডিসেম্বর রবিবার স্কান্তপের স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এতে স্কান্তপের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ নজরুল ইসলাম মোহাম্মদ নুরুল আমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল কাশেম খান এতে আরও বক্তব্য রাখেন স্কান্তপ বিএনপি সভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব শফিউল ইসলাম ইশফাক আহমদ রকিব উদ্দিন আজিমুল হক মুখলিসুর রহমান শেখ আব্দুল নূর শরীফ উদ্দিন হাজি আলতাব আলী নুমান আহমদ কামরান আহমদ বাবলু ও আব্দুল মোসব্বির প্রমুখ বক্তারা তাদের বক্তব্য বলেন সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিচারের নামে অন্যায়ভাবে থড়িগড়ি করে কাদের মোল্লাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে তারা এ হত্যার প্রতিবাদে তীব্র নিন্দা জানান পরে হাফিজ নুরুল হকের বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে কমিটি আওয়ামী লীগ উদযাপন করেছে ১৬ ডিসেম্বরের মহান বিজয় দিবস স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপস্থিতিতে মকসুদ আলীর সভাপতিতে এতে সভা পরিচালনা করেছেন সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া এই সভার প্রথমেই দেশের সকল মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের অবদান নিয়ে আলোচনায় বক্তব্য রাখেন অনুর উদ্দিন জাহিদ আব্দুল জব্বার আব্দুল মকির চৌধুরী বাদশা মিয়া কয়সু চৌধুরী আমিনুর মিয়া মিজান সাদেক আহমদ শাহান সোহান আহমেদ মুজিবুর রহমান নেচার আহমেদ সহ আর অনেকে সাপক বাংলাদেশি সোসাইটির উদ্যোগে গত ১৬ ডিসেম্বর সোমবার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ইফস ইফস থেকে রিপোর্ট করছেন কয়সর মিয়া দেশের প্রতি ফরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা বুকে নিয়ে মহান বিজয় দিবস পালন করলেন 
ব্রিটেনে বসবাসরত ইফসুচের প্রবাসীরা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের এই বিজয় 42 বছর পদার্পণ উপলক্ষে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সাফক বাংলাদেশী সোসাইটির উদ্যোগে গত 16 ডিসেম্বর প্রথম প্রহরে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শুরুতে শহীদের স্মরণে 1 মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে জাতীয় সংগীত পাঠ করা হয় আব্দুল আহাদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আব্দুল মতলিব আহমেদের পরিচালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি মানিক মিয়া অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সৈয়দ গোলাম রব্বানী আনোয়ার পাশা নাসির উদ্দিন আব্দুল ওয়াদুদ আব্দুল হাই মাহবুব চৌধুরী আহমেদ আবুল লেস ও দিলওয়ার হোসেন প্রমুখ বক্তারা তাদের বক্তব্যে লাখো শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তাদের স্মৃতি স্মরণ করে বলেন জাতির সেই বীর সন্তানদের নিজেদের বুকের থাজা রক্ত দিয়ে আমাদের এই বিজয় উপহার দিয়েছেন আমরা কখনো তাদের ভুলব না অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন স্থানীয় শিল্পী মেনন ও নজরুলের জনপ্রিয় গান দিয়ে ইফসুস থেকে কয়সর মিয়া চ্যানেল আই নিউজ ওলঠামে ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথপুর থানা প্রবাসী সংঘের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আফাজউদ্দিন ও মদুদ আহমেদের যৌথ সঞ্চালনায় শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন রাজু কামালি এরপর জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে মহান বীর শহীদদের বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত সকলে সভায় অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন ওবিএ চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম স্থানীয় বারা কাউন্সিলের কাউন্সিলর আব্দুল মালিক কাউন্সিলর ফজলুল হক সংগঠনের উপদেষ্টা আলহাজ রাজু মিয়া ও আকলাকুল আম্বিয়া এছাড়াও অন্যান্যদের মাঝে বিজয় দিবসের আলোচনায় অংশ নেন আজিজুর রহমান মিজবা গোলাম মাওলা নিকসন মহসিন উদ্দিন জিল্লুর রহমান আমতিন সহ অন্যরা সভায় বক্তারা দলমত নির্বিশেষে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন গ্রেটার ম্যানচেস্টার আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজন করে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই নিয়ে বিস্তারিত থাকছে আমাদের ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি তৈবুর রহমান শ্যামলের রিপোর্টে যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই বিজয় সেই মহান শহীদদের সম্মান জানাতে ও বিজয়ের বিয়াল্লিশতম দিবস পালন করতে গ্রেটার ম্যানচেস্টার আওয়ামী লীগ ম্যানচেস্টার স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে আয়োজন করেছিল এক আলোচনা সভার সংগঠনের সভাপতি সুরাবুর রহমান সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন রুহুলের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াদ করেন ফজুল হক গোয়েল এতে বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট মেরগুলাম মুস্তফা মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম সৈয়দ মাহবুবুর রহমান রুহুল আমিন চৌধুরী ডি এন কুরাইশি কাউসুল ইমাম সুজন শাহ এম এম মুনিম প্রমুখ আলোচনা সভা বক্তারা দিবসটির উপর আলোচনা ছাড়াও যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা রায় বাস্তবান হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য যুদ্ধ অপরাধীদের রায় কার্যকর করারও আহ্বান জানান অন্যদিকে গত সোমবার রাতে মানচেস্টার স্থানীয় আরেকটি রেস্টুরেন্টে মানচেস্টার আওয়ামী লীগের অন্য একটি অংশ আয়োজন করেছিল দিবসটির উপর আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মানচেস্টার আওয়ামী লীগের সংগ্রাম নেতা আব্দুল মন্নাফের সভাপতিত্বে ও সাব্বির আহমেদের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলবাদ করেন আনসার খান সভার শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিবুর রহমান বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল আব্দুল মুকিদ আব্দুল মালিক পাশা মিয়া কবির মিয়া মান্নান খান মোহাম্মদ আলাউদ্দিন প্রমুখ বক্তারা তাদের বক্তব্যে দিবসটির তাৎপর্য রূপ আলোচনা ছাড়াও বিজয়ের মাসে জামা শিবের হরতাল ও বহুদিন নামে যে তাণ্ডব চালাচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানান ও তার পরিহার করার আহ্বান জানান বক্তারা মাংচেস্টার আওয়ামী লীগকে আরো শক্তিশালী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান পরিশেষে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত গানের মধ্য দিয়ে সভাটি শেষ হয় उपलक्षे मुक्तिजुद्ध भित्तिक प्राण्य चित्र प्रदर्शनी और महान मुक्तिजुद्धे जरा बांगलेश प्रतिष्ठार जो आत्मबलिदान कर महान वीर मुक्तिजोधा आत्मार शांति और देश के शांत विशेष दोआा और मोन आयोजन कर उक्त अनुष्ठने उपस्थित सकले मुक्तिजोधा प्रति श्रद्धा और देश के सार्विक शांति कमना करें यूरोप प्रवसी बांगलेश तरफ थे जान विजय शुभे बांगलेश नैशनल क्लाब नरवे तरफ थे আমরা আশা করব 
যে বাংলাদেশে শান্তি ফিরে আসুক ও অরাজকতা বন্ধ হোক আমাদের বাংলাদেশ আমাদের অহংকার আমাদের মানচিত্রে আমাদের অধিকার এর এক চিলতে ছাড়ব না কাউকে এই হোক এবারে প্রবাসীদের অঙ্গীকার এই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আজ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্লাব নরওয়ে একত্রিত হয়েছিল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার শান্তির মাকফরাত কামনা করতে আমরা বাংলাদেশের শান্তি চাই প্রবাসীদের পক্ষ থেকে এই দাবি জানিয়ে আজকের এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ফরাদ হাসান মিঠু চ্যানেল আই অসলো নরওয়ে